，姓沈的，你终于来了。朝廷钦差在此，你们这样成何体统？几个被朝廷派来的替死鬼，横什么？过几天不都得病死在这儿？你们几个老幼病残，装什么有责任心？这天下又不是你家的，事儿是朝廷的，命是自己的。不想死也赶紧逃吧！谁说天下不是我家的？天下是你家的，你该不会要说自己是皇子吧？你要是皇子，那瘸子该不会就是宰相吧？老头是神医，病老鬼是护国天师。当我们傻子，一去种地，朝廷怎么可能派这么重要的人来送死？兄弟，你这乌鸦嘴太厉害了，当衙役屈才了吧？摆摊算命去吧。病老鬼，你说啥呢？<笑>荒唐！你们是当真不知道我们是谁？张大，你们的狗眼看好了，我乃大唐神医孙思邈，大唐宰相杨师道，大唐靖王李治，大唐半仙沈长青。朝廷真派你们来一区，我的亲娘啊，都被我说中了，完了！刚才我们说那些话，不会被杀头吧？下官有眼不识泰山，恳请几位钦差恕罪。小子知错了，大人们饶命啊！府衙众人，与你们戴罪立功，随我进大堂议事。我来布置防疫事宜。是。我去测试治疗瘟疫的药方，我带人去街上安抚百姓，稳住局势。那我就去，呃，似乎也没啥我能做的了。哎，对了，我可以写写防疫的标语，提醒大家防疫注意事项。城隍大人，那沈道长在全城的大街小巷都写了字，字字灵气充盈，异鬼的气息都淡化了。沈道长都写了些什么？莫不是？道法密咒。嗯，沈道长写的都是些大白话，没看出有啥特别。沈道长，难道已经到达了道法自然的境界？随便写什么，都可以降妖除魔。城隍大人，咱们是不是得去拜见一下沈道长？沈道长这么厉害的大人物来了，咱礼数上可不能怠慢了。有道理，但咱们不了解沈道长，万一有所冒犯。就不合适了。我们奉真君之命前来太原府勾魂。黑白无常两位大人神通广大，他们肯定了解沈道长，不如向他们打探打探。二位大人，京城来了位沈长青，不知二位大人……啊！怎么被沈长青打败的事情都传到这里了？啊！人生好事不出门，坏事传千里，咱们可不能折了面子。<咳>我们说给沈道这事儿，原因很复杂。嗯，里面很多隐情，不是你以为的那样。啊！二位大人竟然输给了沈道长，沈道长比我想象的还厉害啊！呃，看样子他不知道这事儿，怎么反倒自己揭短了？都怪姓沈的给咱们的心理阴影太大了，太尴尬了，赶紧走！时间紧迫，我等先去勾魂了。刚才说的事记得保密，别对外说。两位大人今天怎么来去匆匆的？往常不都要留下吃饭吗？沈道长这么厉害，太原府有救了，我得赶紧去拜见沈道长。哎，写了大半天的字，胳膊都快断了。经过测试，这药方确实有效，收治的重症病人服药后，症状都明显缓解。啊，不愧是孙神医，看来疫情很快就能控制住了。先不要乐观，防疫的各项措施还要坚持实施。这些古人太沉不住气了，班长开香槟，逆着幕府来看，太不吉利了。包长放心，那几个病人我诊断过，只要再服两副药就可痊愈。哎呀，果然天佑大唐，我这就上书陛下。通知这个喜讯，几位大人，不好了！那些服了药的重症病人，病情突然加重了，好几个直接死了
、啊，怎么会这样？你们确定照顾好病人了吗？我们都是按照孙神医的吩咐照顾病人的。不应该呀、啊！我刚才明明检查过，他们的病情好转，脉象也稳定了。果然出事了，就说不能随便立 flag 呀！难怪沈道长说不要乐观，原来是未卜先知，早就知道老夫的药方不济事。沈道长果真道法通天，羊毛佩服，佩服。这彩虹屁也太突然了吧！哎，看样子。他们该不会要甩锅给我吧？啊、什么动静？都有刺客